हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माई आई चैनल एस पी ट्रिपल नाइन ये सी लैंग्वेज का लेक्चर 12 है जिसमें हम लोग लिंकर लोडर और कंपाइलर के बारे में समझेंगे इसके अलावा आईडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इनके बीच के डिफरेंसेस समझेंगे तो सबसे पहले समझते हैं लिंकर के बारे में लिंकर एक प्रोग्राम है जो ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ कनेक्ट करने का काम करता है तो कंपाइलर जिस फाइल को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल में बदलता है उस ऑब्जेक्ट फाइल को फाइनल सॉफ्टवेयर बनने के लिए कुछ लाइब्रेरी फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो लिंकर ही वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक कर देता है और आपका फाइनल सॉफ्टवेयर बन जाता है तो लिंकर एक्चुअल में कंपाइलर का पार्ट है और ये प्रोग्राम के लिए मेमोरी लोकेशंस को सर्च करने का भी काम करता है जबकि अगर लोडर की बात करें तो लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सॉफ्टवेयर फाइल को यानी ई फाइल को रैम पे लोड करने का काम करता है यानी जब आप फाइल को ओपन करते हैं उस टाइम पे लोडर की जरूरत पड़ती है तो यही एक बड़ा डिफरेंस है लिंकर और लोडर के बीच में कि लिंकर ई फाइल यानी सॉफ्टवेयर फाइल को बनाने में मदद करता है जबकि लोडर उस सॉफ्टवेयर फाइल को रैम पे लोड करने में मदद करता है तो लोडर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और ये मेमोरी कैलकुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है तो ये थे लिंकर और लोडर आइए जरा डिस्कस करते हैं आई के बारे में आई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और ये एक सॉफ्टवेयर है जो नए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है जहाँ पे आप किसी लैंग्वेज का यूज़ करके नए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जैसे टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस देव सी ए क्लिप्स कोड ब्लॉक ये सारे एक तरह के आई हैं नेट बीन्स ब्लू जे ये सभी एक तरह के आई सॉफ्टवेयर हैं जिन पर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं आइए ज़रा कुछ फाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जब आप किसी लैंग्वेज का यूज़ करके अपना प्रोग्राम लिखते हैं राइट करते हैं तो उसे सोर्स कोड कहा जाता है अगर बात सी की करें तो उसे डॉट सी से सेव कर देते हैं इसके लिए हमें किसी एडिटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है इसके बाद एक इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होती है प्री प्रोसेसर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है इसकी मदद से तो एक इंटरमीडिएट फाइल डॉट आई फाइल तैयार होती है इसके बाद कंपाइलर इस इंटरमीडिएट फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है तो ऑब्जेक्ट फाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबल कोड होता है इसके बाद लिंकर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी से कनेक्ट करके ई फाइल बना लेते हैं जो कि हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर होता है अभी जरा एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझते हैं सबसे पहले तो हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए कोई भी एक लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज हमें मान लीजिए आती है उसके बाद हमें उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी फाइल्स चाहिए ताकि उस सिस्टम पे हम उस लैंग्वेज के बारे में जो कुछ भी लिखें तो लाइब्रेरी से उसका मीनिंग डिफाइन हो सके मान लीजिए आप कंप्यूटर में इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर में होनी भी तो चाहिए तो ठीक उसी तरह से अगर आप सी लैंग्वेज पर काम करना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी या यूँ कहें कि डिक्शनरी या वो फाइल्स जो लैंग्वेज के सभी वर्ड्स और लाइन्स के मतलब को समझाते हैं वो सब होने चाहिए तो उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं इसके अलावा हमें एक एडिटर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे इसके बाद हमें एक कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है जो कंपाइल करके फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है एक लिंकर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो लिंकिंग करता है ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी के बीच में और प्री प्रोसेसर जो एक छोटा सा प्रोग्राम है जो रिक्वायर्ड डेफिनेशन को आपके प्रोग्राम के साथ ज्वाइन करता है तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें होती हैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स को अलग अलग तरह से इंस्टॉल करके फिर डॉस या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड के थ्रू इन सभी के पाथ सेट करना फिर उसको रन कराना और अगर उस पर कोई एरर आती है तो फिर वापस से अपने सोर्स कोड पे जाना फिर उसको चेक करना तो इन सभी फाइल्स को हम अलग अलग सोर्स से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर और एडिटर सॉफ्टवेयर के तौर पर हम नोट को यूज़ कर सकते हैं और कंपाइलेशन के लिए हम सीधे अपने कमांड प्रॉम्प्ट यानी डॉस पे जा सकते हैं और वहाँ पे कमांड टाइप करके अपने कंपाइलर का पाथ सेट कर सकते हैं कि कंपाइलर किस लोकेशन पे पड़ा है और कमांड टाइप करके ही हम अपने फाइल या प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि अगर वहाँ पे एरर आती है तो फिर आपको नोटपैड की फाइल पे आके अपनी एरर्स को सही करना होगा फिर वापस से जाएंगे आप डॉस में और फिर कमांड लगा करके उसको कंपाइल करेंगे अगेन आपको पता चलता है कि एरर है तो आप फिर से वापस आते हैं नोटपैड की फाइल पर और ये प्रोसेस चलता है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इस काम को इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाने के लिए नया एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसे आई सॉफ्टवेयर कहते हैं और इस आई सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे प्रोग्राम्स एक साथ इनबिल्ड कर दिए गए 
और उनको शॉर्टकट कीज के साथ या ऑप्शंस के साथ कनेक्ट कर दिया गया तो अब आपको इधर उधर किसी फाइल्स के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है नीड नहीं होती है आपके पास एक एडिटर स्क्रीन होती है जहाँ पे आप अपना सोर्स कोड टाइप करते हैं और वहीं पे आप एक शॉर्टकट की प्रेस करके सीधे कंपाइलर को इनेबल कर सकते हैं कंपाइलर आपकी फाइल को कंपाइल कर देगा जो एरर्स होंगी वहीं पे शो हो जाएंगी इसके अलावा हाईलाइट भी हो जाएंगी जिसकी हेल्प से आप आसानी से एरर्स फाइंड आउट करके उन्हें करेक्ट कर सकते हैं उसके बाद अगेन शॉर्टकट की से कंपाइल कर सकते हैं और फिर शॉर्टकट की का यूज करके ही आप उस फाइल को रन भी कर सकते हैं तो एक सिंगल स्क्रीन पे सिंगल इन्वायरमेंट पे आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो आई सॉफ्टवेयर एक ऐसा ही इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करके देता है कि हम बड़ी आसानी से एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर लेते हैं और उसे डेवलप कर लेते हैं हमें इधर उधर कई सारी फाइल्स के साथ डील नहीं करना पड़ता है तो एक आसान तरीका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आई के थ्रू तो बात अगर सी की करें तो सी को आप टर्बो सी प्लस प्लस में भी डेवलप कर सकते हैं या देव सी में भी कर सकते हैं तो अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आप टर्बो सी में प्रोग्राम बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये पुराना वर्जन है और सभी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है जबकि बाकी के एडवांस आईडी हैं तो अगर आप एक बार सी लैंग्वेज अच्छे से सीख लेंगे समझ लेंगे तो उसके बाद आप देव सी या कुछ एडवांस आईडी हैं उस पर काम कर सकते हैं पर अगर सीखना है तो सीखने के पर्पज़ से टर्बोसी ज़्यादा बेटर होगा तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग